ఏపీలో పెట్టుబడులకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి నార లోకేష్ తెలిపారు విశాఖలో నిర్వహించిన సిఏఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు పరిశ్రమలకు కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనను ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు ప్రోత్సాహకాల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పరిశ్రమలకు అనువైన వాతావరణం ఉందని తెలిపారు విశాఖ రీజియన్ లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేస్తుందని పేర్కొన్నారు గ్రీన్ ఎనర్జీ విషయంలో రాష్ట్రంలో మంచి విధానం అందుబాటులోకి తెచ్చామని చెప్పారు అన్ని జిల్లాలకు ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వివరించారు ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ హబ్ గా విశాఖ రూపుదిద్దుకుంటుందని లోకేష్ తెలిపారు So I'll give you a few examples of what we've come to achieve in five years and what we want to achieve. Anantapur, which is in the southern tip of Andhra Pradesh, is one of the, India's most backward districts and we're making it the mobility hub of Andhra Pradesh and we have Kia already operational there. Karnul, which is again a Ralsima district, we're making it again a center for renewable energy. And Mr. Naidu in RE Invest has made it very clear that 72, billion, 72, gigawatts, 72 gigawatts of renewable energy assets will be created in five years in the state of Andhra Pradesh. And we are looking at it with pump uh, hydro storage projects, the windmills and of course solar coming in in a big way. Coming to Chittur and Kadapa district, we are looking at both the districts predominantly from electronics manufacturing, the world's largest Uh, TV panel manufacturer TCL is already there. Few of the other players are now coming in and you'll see that entire region going into hyperdrive in terms of electronics man manufacturing. Prakasam district is one district that we are very much focused on biofuels. Now you start, you're hearing whispers all over about biofuels, but we want to be ahead of the curve. We're already talking to a lot of the players in this industry and we had a series of meetings about it and you will see that district predominantly focused on biofuels as a trust area going forward.